ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെൻ ടു ലൈൻ ടെൻ ടു ലൈൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ടു ലൈനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ചാനലിലാണ് നമ്മൾ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ എം എം എസിൻ്റെ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സാറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ എം എം എസ് പോലത്തെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റിൻ്റെ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സോഷ്യൽ സയൻസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് യുണീക് ക്യാമറ ലെജിസ്ലേറ്റർ എന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏക മണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബീഹാറ് യു പി മഹാരാഷ്ട്ര കേരള എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എന്താണ് യുണീക് ക്യാമറൽ എന്നുള്ളത് നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഒരു സഭ മാത്രമുള്ളതിനെയാണ് എന്ത് യുണീക് ക്യാമറൽ ഏക മണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്ന് വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് ബൈക്യാമറൽ ആണ് എന്ന് പറയാം പാർലമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഹൗസുകളുണ്ട് ഒന്ന് ലോക്സഭയും മറ്റൊന്ന് രാജ്യസഭയും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഹൗസുകളുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള യൂണിക് ക്യാമറൽ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏക മണ്ഡല വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന് നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളയാണ് ആൻസർ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിനും ബൈക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേഷനാണ് ദി മണ്ഡല വ്യവസ്ഥ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കൂടാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻക്ലൂഡ് റായ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസിഡറി ലിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര വിഷയം സംസ്ഥാന വിഷയം ആൻഡ് കൺകറന്റ് വിഷയം ദെൻ അവശിഷ്ട വിഷയം ഇതിലാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് രാജാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന നടത്താവുന്ന നടത്താൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന വിഷയം എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കേന്ദ്ര വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ രണ്ടു പേർക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അതിൽ വെയിറ്റേജ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ദെൻ അതുകൂടാതെ റെസിഡറി ലിസ്റ്റിന്റെ അവശിഷ്ട വിഷയമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്
അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും യു ടികളിൽ നിന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിൽ നിന്ന് ഇരുപതും ദെൻ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന രണ്ടും അങ്ങനെ ആകെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ പാർലമെന്റ് സോറി ലോക്സഭ എന്നുള്ളത് ദെൻ ഇരുപത്തി ആറാമത്തത് വിച്ച് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക അവക മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്നാണ് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇല്ല പാർട്ട് ഫോർ എ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തൊന്ന് എ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എ ഫോർ എയിലാണ് ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തൊന്ന് എ പ്രകാരമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉള്ളത് പതിനൊന്നോളം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അപ്പൊ ഇത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പല കമ്മിറ്റികളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി സിംഗ്വി കമ്മീഷൻ ദ അശോക് മേത്ത ആൻഡ് സിംഗ്വി കമ്മീഷൻ പഞ്ചായത്ത് രാജ് അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ശേഷമാണ് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് അശോക് മേത്തയും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയും ദെൻ സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് അവരുമായിട്ട് ആ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത് ദെൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡസ് നോട്ട ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നോട്ട ഇപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നൺ ഓഫ് ദി അബവ് എന്നാണ് നോട്ട എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എലക്ഷനിൽ സമയത്ത് നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് നോട്ട നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരും നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൺ ഓഫ് ദി അബവ് എന്നാണ് നോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൺ ഓഫ് ദി അബവ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വോട്ടാണ് അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിഷേധ വോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നതിന് തുല്യമാണ് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഷാഡോ ക്യാബിനറ്റ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് നിയൽ മന്ത്രിസഭ ഷാഡോ ക്യാബിനറ്റ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പോയുലേഷൻ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൺ ഓഫ് ദി അബവ് അല്ല പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്വന്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂ പ്രിസൈഡഡ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ദെൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബി ആർ അംബേദ്കർ എച്ച് എസ് സി മുഖർജി എന്നുള്ള ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ പ്രിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാളായിരുന്നു ഒരു വന്ധ്യ വയോധികനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ എന്ന് പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദെൻ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മൂ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡേ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ടി റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏത
the author of the book the republic aarana ennu chodichittunde plato ana aristotle sorry plato ana sorry plato ana book inde author aayittullathu socrates ana aristotle then plato socrates inde shishyan ana plato plato ede shishyan aayirunnu aristotle greek chindagamarana kaudilya indian chindagana indian philosopher aanu then idu 2018 le question paper aanu ennu parayirunnu the present is secretary general of the uno uno ede present secretary aanu annathe samayathe antonio Budras and Budras, Budras and answer it. Ipoya Tarana, Dennis Joseph, I think. Anganando Ralana, Joseph Deniso, Anganando Ralana, Dennis Joseph. Either on the correct way. Then, Dandarti Rodimun the Gariana Barana. The name of National Legislature of China. China de Deshi and Ramana Sabayude, Pere and Dano Chodi Chitunde. Are they National People Conference and NPC? National People Conference and Okay, this is constitution related to the scholastic aptitude test. Constitution related to the choosing. Now, what do we do with the previous question? We have to repeat the questions. Now, we have to repeat the questions. 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 Now, we have to repeat the questions. Okay, now we have to repeat the questions.